Сайн байцааны ТВ телевизийн энэ өдр мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Одоо та бүхэндээ мэдээллийн хураангуйг танилцуулъя. Нийтийн тээврийн үйлчлэгээд чиглэлийн шинжил өнөөдрөөс эхэллээ. Нийтийн тээврт явж байгаа ихэнх автобуснууд насчилт өндөртэй. Алтны хуйлбас экспорт ирс нэмэгдлээ. Бүртгэлтэй ажил хөрөнгөдийн тоо бурсан үзүүлэлтэй байна. Төрийн тэргүүн байгууллагын баярын хурлыг хувь хүнд өгдөг эндэр болгосон. Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэлийн шинжлэл өнөөдрөөс эхэлж байна. Энэ шинжилийн хүрээнд 18.7 метр уртдаа өгсрэн автобусыг нийтийн тээврийн үйлчилгээнд гаргаж байгаа юм. Автобус инх тавьны өргөн чөлөө буюу 5 шарын автобусны буудлаас офицеруудын ордон хүртэл явж байна. За нийтийн тээврийн үйлчилгээнд өнөөдрөөс эхлэх 18 метр уртдаа залгаа автобус үйлчилгээнд гарч ирж байна. За энэ автобус маань эхний ээлжинд 20 автобус гарах хэрэгтэй байсан бол өнөөдөр бол 10 автобус үйлчилгээ гарч ирж байна. За энэ автобус маань 5 шараас офицеруудын ордон хүртэл чиглэлд явах юм аа. За үйлчилгээний тухайд мөн картаар буюу 500 төгрөгөөр ха үйлчилгээнд явж эхэлж байгаа юм аа. За энэ автобус нь 38 хүний суудалтай бөгөөд нийт 163 хүний багтаамжтай. Дөнжлөн хөгжлийн бэрхшээлт иргэдэд зориулсан шаттай гэдгээр онцлог юм. Хоёр халхтай автобусаас хоёр дахин өнгө хүн тээрлэх боломжтой бөгөөд интернет орчныг шийдэж өгч байгаагаараа дав талтай юм. Харин Монголын замд энэ автобусыг жолоодох жолоочоос багагүй чадвар шаардах юм. За өнөөдрөөс эхлэн 10 өгсрэн автобус үйлчлэгээнд гарч байна. Бид нар бүтэн эргэлтэнд 80 минут зай тавьж. Талдаа 80 Тэгэл энэ цаг бол нэг жоохон хурцгүй талдаа байна. Ер нь энэ атос маань өөрөө бүрэн хаалга зогсын дараа хаалга онгоож а бүрэн хаал хаагсны дараа хөдөлдөг болохоор жоо удаашлалтай байна. Тэр одоо эсвэл юм бол энэ гүз өргөч байна. Энэ дээр барьцаар ингээ хажууд ишэн халаад өгнө. А энэ дээр барьхаар ингээ тэмдэ ороод гэж явж. Тэм зөрөлт Өр нь бол 20 автобус гарах юм өнөөдөр өнөөдөр бол 10 гарсан баха. Би тавд хатуулсан. Тий. Дөнжлөн нийтийн тээврийн шинжлэл өнөөдрөөс мөн хэрэгжиж эхэлж байгаа өөрөө их хэлбэл богн рейсээр явж эхэлсэн. За энэ нь хэд төвлөрлийг буруулах зорилготой гэж байгаа. За гэсэн ч нийтийн тээврийн шинжилсэн чиглэлийн талаар эргэд хангалттай мэдээлэх байна. Наах хууд тоторч байдгийн жаалхаас тэгвэл надад дугаасан таалагдах байгаа яагаад тэгвэл өглөө бол гарлаасаа хосрно ямар ч учраас нодны нэг юм хүн бас гарлаасаа хосроод явахгүй тэгээ хүмүүс ер нь би нэг ойлгохгүй хууч наран байвал яасан би л ч үтчих одоо чи нэг та хаашаа чиглэл явах вэ ямар хайлаастаас явдаг тэгээ одоо сая учрын ч бас уу 2 3 хайл дамжилдэрэл тэгээ хайлаастаа сая наша орчих гээд яаж ч яваад яагаад авч учрын болтахгүй өглөө нэг маргааш нэг төдрөө өглөө одоо байжлаа яаж ирэх юм заавал хоцор шажигдж тааралж байдаг юм Тэ жолооч бас нас байгаа сууга та. Энэ талаар мэдээлэл автобусны буудал дээр бол мэдээлэл өгнө гэсэн одоо яг өгч байгаа хүн авахгүй энэ талаар мэдээлэл өгнө яаж гэсэн. Мэдээлэл өгч байгаа хүн байна. Ер нь харагдаг үү шүү дээ тийм үү. Би одоо энэс харьд юм бол гэж явж л байна. Яг хав төрөнд зүв болсон та бас өнгөрч гээд гэж олоолоож гээд хэлтэй байхгүй. Ерхэдэг үг дур дур гараад хоогроо хардаг. Шинжилсэн төлөвлөлтөөр их багтаамж автобусны үндсэн жарайсан чиглэлд 953 тэврийн хэрэгсэл ажиллах юм байна. За тэдгээрт 20 өгсрэн 40 тарлабус 853 их багтаамж 40 дунд багтаамжийн автобус багтжээ. Нэг бүр нь 300 гарын сая төгрөгөөр орж ирж байгаа цоо шин автобус хүйт нэмэлт халаалттай зуны улиралд сэнстэй Монголын эртээс уур хамсгалд зогцох бүрэн боломжтой гэхэлж байгаа юм аа. Нийтийн тээврт үйлчилж байгаа 1000 орчим автобусны ихэнх нь насчилт өндөртэй. Тэмээс парк шинжилгээг жил бүр яардаг ч хөрөнгө мөнгөний асуудлаас болоод шин автобус авч чаддаггүй. Улмаар нөхцөл байдалтай таарулсан хуучин автобусаар парк шинжлэл хийсэр ирсэн юм аа. Нийслэлийн аслагцсан гэр хорол руу том оврын автобус явах авт замын зорчиг урсгал бага байдгаас шалтгаалан бага оврын автобус иргэдэд үйлчилдгээ. Улмаар өнгөрч байгаа 519 бага оврын автобус эрт стандартын шаардлага хангахгүй шалтгаанаар нийтийн тээврийн үйлчлэгээс хасагдаж байсан удаатай. Харин том оврын автобусны насчилт хэтэрсэн ч жил бүрийн онцлогоо орж үйлчлэх хэрхээ авсаар байгаа юм аа. Эд ачаалын үеэр 700 орчим автобус иргэдэд үйлчилдгээс 60 орчим хувийн насчилт өндөртэй гэдгийг тогтоогоод байгаа юм аа. Ер нь манай нийслэлийн одоо тээврт үйлчлэх үзүүлж байгаа 1000 орчим автобус байдаг. А мэдээж энэ автобусууд манад бас янз бүрийн насчилттай байгаа. 
дэхлэр бол мэдээж дахиад парк шинжилтийн асуудлыг бол бас өндөгдөх нь гарцаагүй. А бас энэ талаар бас судалгаа хийж байгаа асуудал ч бас нийлээд байгаа. А хоёр тэгэхээр хувийн одоо хөвшлийн автобус одоо компаниуд бол бас өөрсдийн бас боломж болцоогоор Япон солонгос бүгд амт хятад дурсаас бол ерөнхийдөө одоо банкийн одоо одоо жилд нэг ганц хоёр орч байдаг юм уу дөрөв тоор орч байдаг юм уу ерөнхийдөө бол парк шинжилтэд ажилладаг бол банк өөрсдөөл хийж байгаа. Хамгийн сүүлийн энэ дөрөвтэй шинжлэх зургаан жилийн өмнө 400 автобусыг солонгосоос оруулж ирэн нийтийн тээвэрт нэвтрүүлсэн. Ингэснээр утаа баха идэг ч тухайн улстаа явж байсан анхтанд орсон их автобусаар шинжлэл хийсэн. Нийслэлд шинэ автобусаа хөнгөрөл дутагддаг ч эдгээр автобусыг чомлтгүй үнээр авч байсан. Харин нийтийн тээвэрт үйлчилж байгаа том орын автобус стандарт хугацаанаас хэтрэж иргэдийн хэрэглээг ханхлын тулд нийслэлийн агаарыг бохирдуулах хуучин автобусыг үйлчлэн явуусаар аваа. Дээр их асуудлаар нийтийн тээврийн газраас дараах хариултыг өглөө. Тэгэхээр өнгөсөн жил нийслэлийн тэмдэг хөгжүүлэх а тийм сан байгуулагдсан байга. А энэ сангийн хөрөнд 20 төв өмнө төгрөг төгрөгөөр а нийслэлийн нийтийн тээврт өгсрөө автобус а их багтаамж автобус дунд авч багтаамж автобус гэд юм гурван одоо багцаар тендер зарласан. А энэ тендерт маань болохоор өгсрөө автобус нь болохоор Белоруссын Маз үйлдвэр а баг хөгтамжийн дунд хөгтамж авах усанд болохоор солонгосын хөндө үйлдвэр тендер шалгарсан. А их хөгтамж авах усанд бас автом одоо багтамж авах усны тендерт болохоор бас нэг зарим одоо өөрчлөлтүүдийг оруулах одоо зайшгүй шаардлагатай байсан болохоор одоо энэ удаа залгадаагүй байгаа. Уул уурхай салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудаас Алтны компаниуд ашигтай ажиллаж байна. Улмаар Төв банкнд Алт тушаахаас илүү хууль бус экспорт эрс нэмэгдсэн үзүүлэлт гарсан юм. Тиймээс эрх 7 өнгөөс Арилжааны хоёр банкаар дамжуулан Алтны компаниудад зээл олгохоор боллоо. 2006 оноос хойш Манай улсын Алт албрууллт тушаалт экспорт нэгэн зэрэг буусан үзүүлэлт гарсан. Энэ нь Алтны 68 хувийн датвраас үүдэлтэй. Улмаар хууль бус үйлдэл газар авч аж ахуй нэгжүүд далд хэлбэр шилжин хулгайн экспорт ирчмжсэн. Тиймээс л шийдлийн засгийн газраас Алт тушаалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд датврыг 2.5 хувьд хүргэж Алтны компаниудад ордыг нь барьцаалан хөнгөлтэй зээл олгохоор болсон юм. 8 дугаар сард Алтны албрууллт дээцэгтэй хүрдэгч өнөөдрийн байдлаар 6 гаруй тооныг төв банк нь тушаагаад байна. Харин энэ сарын ихээр хилээр 20 кг алтыг хууль бусаар нэвтрүүлэх гэж оролдоод хууль хяналтын байгууллагад баригдсан байна. Үнийг мэрэгчлэн зөвхөн ил мэдэгдсэн тохиолдол нууцаар хичнээн хэмжээний алтыг экспортлсныг мэдэх боломж үү гэдгийг шүүмжилж байгаа маа. Тэгээ ер нь бол канал тавихаар асуудлыг шийдэхгүй байна. Тавь чаддаггүй. Ер нь одоо шиг хар манай хулгайч нарт канал тавихтай адилхан юм болох гэдэг шүү дээ. Хулгайч нарт хэл хууль усхын тул канал тавих. Харин эсрэгэн тэрнийг либерал болгоод Монгол үлдээх асууд нөгөө тэгж эрсэл өөрч одоо хэл гайлынхантай хэл хэлд сүлж энд орж баяр тэгэл чинь одоо баг баригдж байгаа бол манайхан зүйл сайн дээр баярлаад энэ ч би бодохгүй шүү дээ. Сүлжээн дотор нэгтүүд нь юм аваа шатахгүй болохоор маттдаг л байх гэж би тэнийг ганцхан шигээр тэгж боддог. Манай нэг 13 солонгос шулуун гэдэгт аваад гараад онгоцсон суучгаад өөрөө Монголын хэлээс гарсны дараа тэд нэрийг ч одоо барьж авлаа шүү дээ. Тэгэл чинь одоо хэлээс гарахтаа баяр байхгүй эр мэдээлэл барьсан юм бол үл гэж би тийм таадаг. Тэгэхээр тийм жишээ жишээл олон байна гэдэг чинь тийм сүлжээ байна гэдгийг харуулж байгаа юм л да. Тиймээс дээр хууль бус үйлдэлийн хөнгөлтөө зээлээр арагцаах гэж оролдож байгаа. Тодорхой бол уулын ажлын төлөвлөгөө батлуулсан төсөл хэрэгжүүлэх хангалттай нөөцтэй компаниуд 200 гаруй тэрбум төргийн зээл хамрагдах боломжтой. Хөтөлбөрт хамрагдсан компаниуд Алтаа төв банкнд тушааж авсан зээлээ хугацаанда төлөвл тэдэнд дунд болон урт хугацааны санах үйлд дахин олохоор төлөвлөсөн. Ингэснээр Алтны үйлдвэрлэг жилд 24 тоннор нэмж 5 жилийн дотор 150 тонд хүргэх тооцоо хүртэл гаргаад байгаа. Эрх 7 хоногоос энэхүү зээлийг олгохдоо голомд худалдаа хөдлөлийн банкаар дамжуулахаар болсон байгаа маа. Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагууд бүртгэлтэй ажил хайх чиргэдийн тоо 2015 оны 7 дугаар сарын эцэст 45.2 мянган улсны 24.1 мянган эмгэгтэйчүүд байна. Ажил идэвхтэй хайж байгаа иргэдийн тоо өмнөх оны мөн үедээ арьцуулахад 10 хувиар буурсан байна. За хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагууд бүртгэлтэй ажил хайх чиргэдийн тоо 2015 оны 7 дугаар сарын эцэст 45.2 мянган улсны 24.1 мянган эмгэгтэйчүүд байна. Эдгээр бүртгэлтэй ажил хайхчдын 31.1 мянган ажилгүй иргэд байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 3.6 мянган хүн буюу 10.4 хувиар өмнөх сарынхаас 1.7 мянган хүн буюу 5.1 хувиар буурсан байна. За үүнээс бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 16.9 мянган эмгэгтэйчүүд байна. Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амин таа бол 1.2 сая байна. 
эдийн засгийн идвэхгүй хүн юм бол нэг 740-д мянга байгаа. Нийлбэрээр ингээд нэг 2 сая орчим хүн бол эдийн засгийн идвэхтэй болоод эдийн засгийн идвэхгүй хүн юм гэдэг одоо ийм судалгааны дүн гарсан байгаа. За энэ эдийн засгийн идвэхтэй 1.2 сая хүн дотор хүнээс 1.1 сая гаруй орчим хүн а ажил хөдлөмөр өнөөдөр эрхэлж байна. Ямар нэгэн ажил хөдлөмөр эрхэлж байгаа эргэд байгаа бол нөгөө тал да 97 мянга байгаа хөх тийм ээ. 97.12 хувь байгаа. 90 хүн байгаа. Тэр хүмүүс нь бол ажилгүй эргэд байна. Аймаг нийслэлийн хөдлөмөр эрхэлтийн байгууллагад энэ оны эхний 7 сард ажилгүй 66.9 мянга эргэн шинээр бүртгүүлж бүртгэлтэй байсан 12.6 мянга эргэн ажил зөвчлөгдөн орж 60.2 мянга эргэн ажил идэвхтэй хайх байгаа шалтгаанаар бүртгэлээс асагджээ. За энэ нь өмнөх оны муу ихээр шинээр бүртгүүлс ажилгүй эргэд 11.4 мянга хүнээр өссөн бол ажил зөвчлөгдөн орсон эргэд 3 мянга хүнээр бурчээ. Хар ажил идэвхтэй хайхгүй байгаа шалтгаанаар бүртгэлээс асагцсан эргэд өмнөх оны муу ихээс Харин тааруны 7 хуваар өссөн байна. Өнгөрөгч нэгдүгээр сараас иргэний эрүүл мэндийн даат талын хууль хэрэгжиж эхэлсэн. Тиймээс дээр хуульд 11 төрлийн өвчний зардлыг эрүүл мэндийн даат талаас гаргах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Ингэхдээ хорт хадрын хөнгөвчлөх хэмжилгээ хэм юм болон туяа хэмжилгээ өндөр өөртөгтэй мэс засал зэрэгт тэмжлэг үзүүлэх юм аа. Харин хөнгөвчлөх үйлчлэгэнд хорт хадраас бусад өвчин имэгтэй хүмүүс хамгдах боломжтой. Их өвдөлттэй урт нь зөв үрэхтэй. Зөвхөн өвдөлт намдах хэмжилгээ эсвэл асаргаас өвлгөж шаардлагатай байгаа даат хуулагч эмлэгт хэвтэн хөнгөвчлөх үйлчлэгээ авахад эрүүл мэндийн даат талын сангаас зардлыг нь олох боломжтой юм аа. Эдгээр хүмүүс өвчний түүх нээлгэн эмлэгт хэвтэн дусламж үйлчлэгээ авсан тохиолдолд даат талаас тухайн дусламж үйлчлэгийн зардлыг санхуулж үлнэ. За эрүүл мэндийн даат талын сангаас эрүүл мэндийн гэрээ байгуулж хамтран ажиллаж байгаа эмийн сангийн тоо сүүлийн 2 жилд бол маш ихээр нэмэгдсэн байгаа. За үүнд бол нийслэлд бол ялангуяа хүн ам их одоо төвлөрөн суурьшсан байдаг учраас нийслэлийн эмийн сангийн тоо бол маш ихээр нэмэгдсэн буюу энэ жил 15 онд бид нар 120 орчим одоо баг нар налахыг оруулах юм бол 120 орчим эмийн сантай гэрээ байгуулж ажиллаж байна. За орн нутгуудад бол аймаг бүрт одоо тодорхой хэмжээний дөрв таван эмийн санг за тэгээ сум болгонд нэг эргэлтийн эмийн санг гэж байдаг л да. Энэ бүхэнтэй амтраж ажиллаа гэхэд нийлээд нэг 400 орчим гэдэг нийтдээ улсын хэмжээнд даат талын байгууллагатай гэрээ байгуулж хамтарч ажиллаж байгаа нэг 700 орчим эмийн санг байгаа. Шин хуулийн хүрээнд 9 төрлийн үйлчлэгээ даат талаас санхүүжлэх тусгаж өглөө. Үүнд Ламбалт орын үйлчлэг, Оншлогоо хөтлөлөн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ, өдрийн эмчилгээ, хорт хадрын болон бусад өвчний хөнгөлөлт тусламж үйлчилгээ, өндөр өртөгтэй зарим үйлчилгээ, шаардлагатай эмгийн хэрэгсэл, уламжлалт сэргийн засах болон сувилийн тусламж үйлчилгээ багтаасан байгаа маа. Хөдөө орн нутгийн иргэд туяа эмчилгээнд орхын тулд Улаанбаатар хортыг зордог байсан бол аймгийн нэгдсэн эмлэгтэй энэ хөтлөлгийг авах боломжч бүрдчихэ. Мөн даат хуулагч өндөр өртөгтэй үйлчлэгээ авахд зарлан хүрэхгүй бол гэр бүлийн гүшүүнийхээ даат талыг шилжүүлж авах эрх нэгдсэн ингэснээр гурван ни 6 сая хүртэлх төрөгтэй тэнцэх эрүүл мэндийн үйлчлэгийг авах боломж үрдсэн юм аа. Харин эрүүл мэндийн даатгалд сар бүр тогтмол шинтгэл төлөөд байдаг хэрнээ тэр бүр үйлчлэгээ авдаггүй иргэдийн хувьд даатгалаа гэр бүлийн гүшүүндээ шилжүүлэх зэрэг давуу талууд гарч байна. Монгол улсад прокурорын байгууллагын төвөгт 85 жилийн эдгээр өдрүүд тохиож байна. Гэвч улс орны эв нэгдлийг бэхжүүлэх эрх үүрэг бүх юм Монгол улсын ерөнхийлөгч илбэгдэрч байгууллагын баярын хурал дээр хов хүнийхээ үзэл бодлыг илэрхийлж нийгмийг хоёр талт суулаад байна. Монгол улсын эрхээлэгч илбэгдөрч прокурорын байгууллагын 85 жилийн онь баярын хуралд өргөдөн эндэр дээрээс үг хэллээ. Гэхдээ прокурорын байгууллагын 85 жилийн түүхт онь асуудлаар бус өөрийн үзэл бодлоо хов хүнд дайгаад амцсан нь ард иргэдийг цахим хөвлөлөөр хоёр талт суулаад байна гэж харж болно. Тухайлбал Монгол улсын эрхээлэгчийн хэлсэн үгийг Icon цэг имэн сайт хөрвүүлэхтэй шүүхээр ялтан гимт хэрэгтэн гэдгийг шийдэгдсэн хүн өнөөдөр зөвлөгөө өгөхөөр ирлээ гэж түүний үгийг гарч хэлжээ. Энэ үгний араас иргэдээс ирүүлсэн сэтгэлийн дийлэнхэд хүмүүс минь хүний хэлж байгаа гэрн биш хийсэн хийж байгаа үйлдлээр нь дүгнцгээе сайхан уранго юугийг хичнээн ч удаа сонсож хуртац гаах үү гэжээ мөн өөрийгөө багшгэж хэлсэн сэтгэгдэлд би олон жил багшилсан ахмад багш хүн би аль нэг талыг баримтлагдаггүй их орныхоо төлөө зүрхэн цохилдаг тийм хүн ерхийлэгч байх хэвээр гэж уддаг илбэгдэрж ерхийлэгчийг би хувьд маш их чамлаж байна энэ хүнийг ерхийлэгч байх ёсгүй гэж уддаг ерхийлэгч хүн алсын хараатай төлөв төвшин ноён нуруутай хүн байх хэвээр гэж уддаг юм аа бид нар туушрах биш үнийг шудрах хэлэх хэвээр гэж байж их орман хөгжлийн замд орох хэвээр гэж боддог гэжээ. Тэгвэл прокурорын байгууллагын 85 жилийн онд оролцож төрийн тэргүүний үгийг сонсож бүхэмдлээ илэрхийлсэн хуульч гэсэн иргэний сэтгэгдэлд хуульчдыг баярын хурал дээр нь бүү хөтгөрөө та бидний буруу байгаа бол баримттайгаар хуулийн хүрээнд асуудлыг яриарэ ер нь хэнийг ч ингэж барин тавин гүтгэж болохгүй шүү дээ. Танд таалагдаагүй бол авилгаж муу муухай болдог юм биш байх шүү гэжээ. Дараагийн сэтгэдлийн гарчгийг хоёр нүүрт ерөнхийлөгч хийжээ. Зөвхөн Justin Kaplan-ийн учруулсан 35 төрбөм төгрөгийн татврын 
хэрэг нь одоо шоронд албан тушаал авилгын хэрэгээр сууж байгаа бүх хүмүүсийн хөдөлгөөс ч их гэдэг мэдхгүй. Ингэхэд хин нь Монгол улсад тохиролтой төрийн бодлоггүй юм хийж байна. Битхий дүр эсгсэн ардчлал, дүр эсгсэн ус төр, дүр эсгсэн их оронч төр хүзүүл. Илбэг дөрж Монгол төрийг шоронжуулж, чи Монголын төрд залам чалаагүй ёс суртгаангүй ажлыг эхэлээ. Чамаг ерөнхийлөгч бай 2009 оноос хойш Монголын шоронд дах ял идлэгчдийн тоо гурав дахин өсөж ажил албан тушаалаасаа болж хилмэгдэгсдийн тоо замаа алдсан. Чамаг ерөнхийлөгч байх үед Монгол улсад юу ч өсөж хөгжиж бий болоогүй ганцхан шоронд байгаа ял идлэгчдийн тоо өссөн гэжээ. Тэгвэл сонин цагийн сайтын эргэдийн энэ дэр болон дэрвэлсэн эргэдлийн сэтгэлээс товчхон дуулахад хувийн хонзонлоо нууж чадахгүй инх баярлуу маш муухаар дайрч доромжилж байгаа нь их муухаа санагдлаа гэсэн байна. Дараагийн сайт Батар цагийн сайт прокурорууд баярлах гэсэн биш элбгээд баахан загнуулав. Өшөөлийн хууль прокурорт ямар ч хамаа байхгүй гэсэн сэтгэлийг эргэдээс эрүүлжээ. Шууд цагийн сайтад эргэдээс эрүүлсэн сэтгэлээс товчхон дуулахад арчлагчдын дүр эсгэх хэрэггүй шүү элбэг дөржөө харин тоноолчдыг хайрлын инхрийлж татвар чөлөөлж толгойг нь илчихэд инх баяр мөнх баяр зэрэг их орончтыг шоронд хатааж нэр төрийг нь гутаах ажил чинь сансны чин зургаар бүтэхгүй ард түмэн ерөнхийлөгч элбэг дөржийн хошигруулалтанд итгэдэг цаг нь өнгөрсөн гэдэг ухаардаггүй далан хөдөлчөг их зэргээр иргэд цахим хөвлөлт үзэл бодлоо илэрхийлсэн байна. Гол төлөв улсын тэргүүн хүн ноён нуруутай төлөв төвшин улс их орныг хагарлан бутргахгүй эв нэгдлийг бэхжүүлэгч байхыг хүссэн сэтгэлүүд дийлэн хувийг эзлэж байгаа юм Өвлжлтийн бэлтгэл хадлан тижил бэлтгэх ажил идвэрнэж байна. Сүхбатар аймагийн жил 1600 тонн өвс, 400 тонн тижил бэлтгэж нөөц бүрдүүлэх ёстой. Хадлангийн бүс нутгууд өнгөрсөн жил төмөрч чадсан, өнөө зун орой зунжиж өвсний гарц баг ганду байсан зэрэг цаг үеийн хөндөрлөд бий. Өвсний үнч нэмэгдэх хандлага ажиглагдаж байна. Өнгөрөх чавар сүхбатар төмөн зүг сумлын газар нутгийг төмөрч чадсан. Үндсэндээ хадлангийн бүс нутгийг өвсгөөлж хадлан авах тухай төмөрүүл үүссэн. За нөгөө байдлаар сүхбатар аймгийн онгон баянлалгэр сумдын зарим нутга гандуу байгаа гэж тооцвол нийт нутгаар зунжлаг боломжийн хэмжээнд төрсөн. За гэвч орой хэд зунцснаас болж өвсний гарц тэмч өндөр байж чадахгүй байна. Зардан цагаан сум нь өвсний гарц хамгийн сайн байгаа. Мөн асгад мөнхөн сум нутг рүү хадлангийн салаа нэлээд гарцгаасан. За 50 орчим хэсэг салаа 300 хүн 150 машин техник 46 престигч машин зэрэг хадлангийн ажил гараад байгаа юм аа. За энэ жилийн хувьд аймгийн нөөцөд 1600 тонн өвс, 400 тонн тижилийн нөөц бэлтгэх төлөвлөгөөтэй байгаа. Сумбар 100 тонн өвс, 30 тонн тижил бэлтгэнэ. Одоо гол бүс нутаг бол мөнхөн сум. Аа эрдэн цагаан асахт. За тэгээд бусад сумдууд бол бас тодорхой хэмжээний аа нөөцтэй газруудаараа хадлан гарч ийн бах хэмжээгээр За бүр хадлан гарахгүй одоо уул уян төвшин ширээ баян дэлгэр гэдэг юм уу энэ сумдуудыг бол бусад одоо хадлан хийж байгаа сум аж ахуй нэгжүүдтэй гэрээ байгуулж аюулгүй нөөцөө бүрдүүлээ гэсэн юм чиглэлийг өгсөн байж байгаа. За засгийн газар 292 дугаар тогтвол гэж гарсан. Энэгээр болохоор аймаг сумын бэлтгэх өвс тэжээлийн аюулгүй нөөц бүрдүүлэх хэмжээг зааж өгсөн. Тэгээ аймгийн хэмжээнд аймаг болон 270 тонн өвс 30 тонн тэжээл А сумдууд болохоор 100 тонн өвс 30 тонн тижэлтэй бэлтгэх ёстой заавал. Тэгэхээр манай аймгийн нийт одоо өвсний нөөц гэхэд тухай 1600 орчим тонн өвс 410 тонн тижэлийг бэлтсэн байх шаардлагатай гэтэл та. Өдөр ачхын яна саймгуудад баг аврын тракторыг олгож эхэлсэн. За аймгтай гэрээ хийж малчи дард иргэдэд худалдах хэрэгийг нь олгож байна. За нэг трактор 5 сая дөрвөний үнтэй трактор хатуурын хамт ирнэ. За иргэд өөрсдөө хатлангаа бэлтгэх учраас тракторын үнийг өвсөөр төлөх боломжийг олгож байна. Скодор аймагт 60 ширхэг баг аврын трактор ирж байгаа бөгөөд 30 аймагт ирээд олгогддож эхэлжээ. Тэгэхээр яг урьдчилгаа одоо төдөн төгрөг гэдэг ихлэр бас бэлэн мөнгө ховор тийм ээ. Хүмүүс Тэгэд юм уян гатан байдлаар шийдэж байгаа трактор олгогдоод явж байна. Одоогийн байдлаар нэг хород бага урын тракторыг атлаа хийдэг иргэн аж ахуй нэгжүүд хүмүүс авч байна. Тэгээ тэгээд трактор датаж авах ажилла гавал явагдчих юм. Тэгээ одоогийн байдлаар нэг 30 трактор ирчихэд байж байна. Өнөө бол өнтгөн өвөл болж магадгүй хэмээн малчид ярьцгааж байна. Өвлжлтийн бэлтгэлийг хаа хаанаа сайтар бэлтгэх шаардлага бий. Хатлан тижилийн нөөцийг ахгүй хэмжээнд бэлтгэхийг сумдын өдөртлөгүүдэд үүрэг болгосон. Хадлангийн салааг хаашна гаргах замалчтай хаана үйлчлүүлэх үгээд зөвхөн багуултын асуудлыг сайн их хэрэгтэй байна. За хавр номерын олон удаагийн төмөрт бэлчээрлэх нутггүй шиг болсон зунжлаг оройтой ч мал тарах тэврийг авах байдал тийм ч сайн гоо. За үйл засгийн хорвол зудын аюул нүүрлэхэд ойрхон байна. Эртнээс отор нүүдл хийж хадлан тэжээлээ сайн бэлтгэхийг малчтад зөвлөж байна. Одоогийн байдлаар бол өвсний өмнө газар дээр 2500 дөрвөний амжтай хадах хадлан ховор байгаа учраас өвсний үнч нэмэгдэх хандлага бий.
Ойрмитер, 